নমস্কার আমাদের শিটং ট্যুরের তৃতীয় পর্বে সবাইকে স্বাগত এর আগের দুটি পর্ব দেখে না থাকলে রিকোয়েস্ট করব অবশ্যই সেগুলি আগে দেখে নিতে তাহলে আমাদের ট্যুরের সাথে কানেক্ট হতে আরও সুবিধা হবে আজ আমাদের সেকেন্ড ডে আমরা এখন রয়েছি শিটংয়ের উডস অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে গুড মর্নিং এখন বাজে সকাল পনেরো দশটা আমরা অনেকক্ষণ উঠে পড়েছি চানটা হয়ে গেছে কিন্তু বৃষ্টি কমছে না তো আমরা বেরোবো কিনা বুঝতে পারছি না এখন ব্রেকফাস্ট করবো ব্রেকফাস্ট করে ডিসিশন নেবো যে কি হবে কারণ মেঘটা মানে অদ্ভুতভাবে মেঘটা মানে আমাদের এখানে চলে আসছে আমাদের গায়ে চলে আসছে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ছে মেঘটা এরকম একটা বোঝা অদ্ভুত লাগছে বৃষ্টিটা এনজয় করার মতন একটা জিনিস এখানে মনোরম ভিউ অসাধারণ লাগছে এবার খাওয়া দাওয়া করা যাক তারপর সাথে থাকে আর আমাদের রুমটা হচ্ছে ওই যে পিছনে ওই যে আমাদের রুম আর এখান থেকে ভিউ পুরো মেঘটা আমাদের ঘরে ঢুকছে ব্রেকফাস্ট এসে গেছে লুচি আলু তরকারি লঙ্কা পেঁয়াজ সব খাওয়া যাক ওকে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু থেমে থাকা চলবে না এই সিচুয়েশনে আমাদের বেড়াতে হবে তো দেখতে থাকবো আদৌ কিছু কভার করতে পারি কি না এখান থেকে গাড়ি অবধি যাওয়াটা একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার এই এখানে বেসিক্যালি কোনো রাস্তা নেই মাটির রাস্তা তার মধ্যে বৃষ্টি হয়েছে কালকে আমি দুবার আচার খেয়েছি অহল ধারাতে ভয়ও লাগছে তাই জন্য জুতো পড়েছি তার মধ্যে বর্ষাকালে জোকের ভয় আছে এখানে এইটা হচ্ছে আমাদের হোমস্টেটা এই দুর্গম আমরা এসেছি জুনের লাস্ট উইকে এই সময় এখানে থাকা খাওয়া নিয়ে মাথা পিছু খরচ তেরোশো টাকা করে এটা সিজন ওয়াইজ একটু ভ্যারি করতে পারে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে এবার আমরা এখানে নেমেছি এখান থেকে একটা সামনে মনেস্ট্রি আছে শিটং মনেস্ট্রি তো এই রাস্তা দিয়ে এখন আমাদের যেতে হবে এই যে মনিস্ট্রিটা এই প্রথমবার বৃষ্টিতে এবং বর্ষাতে আমরা পাহাড়ে এসছি তো অন্য রকম এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে একদম এই যে সামনে মনিস্ট্রিটা কি ডোললে না এগুলো ডোললে কি সুন্দর সুন্দর পাহাড়ি ফুল শিটং মনেস্ট্রি আমাদের হোমস্টের কাছেই ছিল আমাদের পনেরো কোটি মিনিট সময় লাগলো এখানে পৌঁছতে খুব সুন্দর একটা ছোট্ট মনেস্ট্রি বেশ নিরিবিলি আর বর্ষাকালে আমরা যেহেতু এসছি তার জন্য একদম ফাঁকা পেলাম নানা রকম পাহাড়ি ফুল ছিল জায়গাটা দারুণ লাগছিল 
খুব ভালো টাইম কাটালাম আমরা এই গরুগুলোর ডাক আমরা হোমস্টে থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম মনিস্ট্রি ঘুরে আমরা এগিয়ে চললাম আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশান যোগীঘাটের দিকে আমরা এখন আছি যোগীঘাট ব্রিজে যোগীঘাট ব্রিজ দারুণ লোকেশান নিচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবল স্রোতে বয়ে চলেছে নিচে লোকজন মাছ ধরছিল সবাই খুব এনজয় করছিল মেঘ আর কুয়াশার খেলা তো ছিলই জয়ঘাট ব্রিজে অনেকটা টাইম কাটিয়ে অনেক ফটোশুট টুট করে এবার আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি এই নিচে ঝর্ণার কাছে যাওয়া যাবে সে পথেই এগোচ্ছি এখন যোগ হইতে সাবধান এখানে প্রচুর যোগ ভর্তি এই হচ্ছে যোগী ঘাট তাই তো এই ব্রিজটা ইনোগ্রেশন করতে এসেছিল বাবা রামদেব তাই নাকি তোমার এখানে এসে একদম রকি আইল্যান্ডের মতো ফিল আসছে এখন যোগীঘাট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি চলো সাথে থাকো যোগীঘাট থেকে আমরা এগিয়ে চলাম আমাদের পরবর্তী ডেস্টিনেশন মংপুর উদ্দেশ্যে কার্শিয়ামের একটি ছোট্ট গ্রাম মংপুর মংপুতে রয়েছে রবীন্দ্র ভবন গাছ দারুণ টেস্ট এই লঙ্কার আর সেরকম ঝাল আমরা এখন মঙ্গুতে এসছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি দেখতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশশো আটত্রিশ উনচল্লিশ সালে তার এই বাংলোতে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়েছিলেন
সেই বাংলোটি এখন মিউজিয়াম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশ কিছু ছবি এবং লেখা সেখানে সাজানো রয়েছে আর লোকেশানটা জাস্ট অসাধারণ ছিল পাহাড়ের গায়ে সুন্দর একটা ছোট্ট প্রপার্টি খুব দারুণ করে সাজানো এবং ওয়েল মেনটেন এখানে এন্ট্রি ফি পঁচিশ টাকা পার হেড মঙ্গপুর থেকে বেরিয়ে আমরা চললাম আমাদের হোমস্টের উদ্দেশ্যে খুব সুন্দর মায়াবী পথ কুয়াশা মেঘ এর খেলা দেখতে দেখতে প্রচন্ডভাবে রাস্তাটা এনজয় করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম শিটং এমনিতে বেশ ছোট জায়গা একদিনই পুরোটা কাভার করে নেওয়া যায় কিন্তু আমরা একটু রিল্যাক্সে থাকবো বলে এবং আমাদের উডস অ্যাডভেঞ্চার হোমস্টেটাকে আরও বেশি করে এনজয় করবো বলে আমরা এখানে টু নাইট স্টে করি এই রাস্তা ধরে আমাদের হোমস্টে গাড়ি আর যাবে না আমরা এখান থেকে হেঁটে যাব মেঘ ধুয়ে আছে বৃষ্টি হচ্ছে না কিন্তু ভিজে যাচ্ছি অদ্ভুত ওয়েদার ভিজিবিলিটি একদম ছিলই না আমরা দেখলে আমরা কিভাবে এলাম চার্নিটা অদ্ভুত একটা মায়াবী পরিবেশ এখানে তো আমরা প্রথম দিন এসে হ্যাঁ ও বলছে ওর গাড়িটা না উঠতে পারছে না বলে কিন্তু এই যে ব্যাপারটা একদম সবে না উঠলে পাওয়া যাবে সেই পথে যাত্রা শুরু ওঠার সেই দুর্গম পথ তার মধ্যে হালকা হালকা বৃষ্টি জিরো ভিজিবিলিটি আমরা এই রাস্তা দিয়ে এলাম হেঁটে হেঁটে এবার এখান থেকে উঠব চা বাগানের মধ্যে দিয়ে ওটা শুরু পায় হাঁটা পথ মায়াবী এক জিনিস বারবার বলে বা এক জিনিস বারবার দেখিয়ে বোর করছি কিনা জানি না কিন্তু জায়গাটা সত্যি অসাধারণ আর এই ওয়েদারটা এটা মায়াবী দারুণ দারুণ বর্ষাকালে এলে যেরকম কষ্ট আছে ঠিকই কিন্তু অন্য সিজনে এই বিউটিও পাওয়া যাবে না 
এটা ফ্যাক্ট আমাদের হোমস্টেতে ফাইনালি আমরা এসে পৌঁছাচ্ছি এখন বাজে পৌনে পাঁচটা এখন আমরা লাঞ্চ করব সকাল দশটার সময় ব্রেকফাস্ট করেছিলাম তারপরে সেরকম কিছু খাওয়া হয়নি হালকা চা বিস্কিট এসব খাওয়া হয়েছে এখন লাঞ্চ করে একটু রেস্ট নেবো দিন সন্ধ্যাবেলা দেখা যাক কী হয় তো চলো সাথে থাকো দেখতে থাকো দ্য ইম্পারফেক্ট বং আমাদের লাঞ্চ চলে এসছে এখানে আছে ডাল মানে পেঁয়াজ লঙ্কা এটা হচ্ছে আলু চোখা আলু ভাজা আর এটার মধ্যে হচ্ছে ভাত আর এটা হচ্ছে ডিম কষা চলো আমরা লাঞ্চটা শুরু করি আলু মুন্ডা সহযোগে চা হলো আলু মুন্ডা আলু মুন্ডা কালকে যাওয়া একটু লাইট দেখা যাচ্ছিল আজকে সেটাও নেই এই যে কুয়াশা কুয়াশা মনে হচ্ছে এটা পুরো মেঘ ঘরের মধ্যে মেঘ ঢুকে যাচ্ছে গুড মর্নিং এটা নেক্সট ডে এখন বাজে সকাল নটা আমরা আজকে এখান থেকে চেক আউট করছি আমরা এখন এখানে কয়েকটা সাইট সিং করে মর্গান হাউস যাবো মর্গান হাউস ডে আজকে রাতে আমাদের এই এপিসোডটা এখানেই শেষ করছি ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও ভালো লাগলে লাইক করো আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিও থ্যাংক ইউ দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে টাটা ভালো লাগলে লাইক করো আর সাথে ভালো লাগলে